Hi everyone. Good evening. Hi, na good evening. Okay. So task to kandr submit je sharu. To kandr ke van doubts nte clear kai je skna ro. Inka kandr ro permission ali jaro. So kanta mandi matra ye reaction le do. Okay. As your wish, no matter. So your answer, even doubts, sometimes, na ke friends are message jaye chhu. So ne free time lo connect hai, so me explain just kano. So next topics. So tables list. So list to tables we will discuss them. Already display concept we will already finish. Shape in the display inline block and inline display block finish. Shape in the width max width finish. Shape in the overflow. I point the overflow chapter again. ना स्क्रीन डिस्प्ले आउट लेते हैं ना मेरे। ओके ओके शेयर चेयर इट सॉरी। वर्फ्लो कौन से चेप्पे हैं नेस्ट डे? चेप्पे लेता? गुर्ते लेते हैं ना? चेप्पे लेते हैं ना? ओके। डिस्प्ले कौन से चेप्पे? ओके। लिस्ट टेबल्स बनने चाहिए फर्स्ट चीज़ें मतलब वाता रिमेनिंग टॉपिक्स बन चुका है। तो इन दोनों की ये डॉट्स लेकर दे वाली। तो अलर्डी कौन दूर इतने टास्क सेंड जैसे रो कसार उजास्तो का टू मिनट्स चला चुका है। कल पना एवं डॉट्स नए टास्क लो। हाँ ले वन अक्सर प्रैक्टिस शेडन कर ये बटन है ना ये दिमाग की दिन के रिलेटेड हमारे की तो आंधी कौन सी दिन की स्टाइल का ना मार कर डाली करा ये दी ये सिब्लिंग्स में सिब्लिंग्स है ना बड़े मार के लागे ऑन डाली लेदर ने कोटे दी कार्ड फोटर ले बैठे स्कोर ना आप मार का आंटे सेपरेट का बटे नो प्रॉब्लम तो मार की बूस्टर बच्चों में म डफी के मैंने डाउट्स इवन ने मर के फाइल पाथ मेंटेन चाहिए ली डफी बॉर्डर ही बोले दिक्कत आ चुड़ एक रुको ये लुप्त है ना दी आज मलिन है नेडिट चेस हैं करवा दो ओके ओके ना मेरे से पैर है करवा दे नेडिट चेस ओके ओके तो ये अंदर जैसे मैं कहने डंडे इमेजेस इमेजेस लेते हैं सीएसएस सीएसएस लेते हैं अलाव फॉलो हो नीट का उनका आह पेट है सर पेट ना नाल डरे अरे मंदु तो बंद हो चुका है ओके ओके नेक्स्ट अंदर रही थी जूस एंड चिक्चे सर ओके क्लास फोर आई कोई नहीं क्लास फाइव आई कोई नहीं मतलब एंड क्लास सिक्स लिस्ट है ना वाटा तो लिस्ट करें चीन ये ना जस्ट काफी पेशेंस कुन्दा हम कोर्ने इन द कंटी ये बिर्थे मन राइडन कस्टंगा बर्थी कोर्ने काफी पेशेंस कुन्दा मर का लिस्ट लो मर के स्टाइल सीएसएस लो मर के एमएम अप्लाई जस्ट ना मने से उत्सर्ग चुका लिस्ट 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 मने लिस्ट ने दे अनादर लिस्ट आधार लिस्ट म आधे विधान का मर की नंबर्स गानी लेदर रोमन नंबर्स गानी लेदर अल्फाबेट्स गानी आर्डर आर्डर लिस्ट का मर की स्थान था। तो ये पुरु ये लिस्ट ने तो मर की सीएसएस यूज़ करने इवेलेशन ने लाभ प्रयास था। सीएसएस यूज़ करने मर के लाभ प्रयास में उत्साह जुटा। फर्स्ट टॉपिक लिस्ट dot html 
S, Y, L, S, U, L, S, N. So, you need to use that. Another list, order list. So, you can use that. U, L, and U, L. You can use that. Y, L, Y, L. You can use that. U, L, and A, and A class. You can use that. 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 List style type. One minute. One minute. Kodhi ka sound chai maak nindhi. Yeah, sorry andi. Ikkada use chai say property andi. List style type. Uvel ki manu vaadu thunam. Uvel ki manu ki. Uvel lo unde LI kani use chai scoach lhe dhan kutti. Uvel lo unde A class anu vaadu manu ki. A class ki manu ki apply jayasai anni tiko osthadi. List style type circle अंटे circle होता है अभी अभी देंगा list style type square अंटे square होता है मतलब list style type circle list style type square अंटे मतलब अभी अगर कहूँ वो ये लोग की list style type upper roman upper roman अंटे caps caps आई अंटे मतलब अभी अगर कहूँ lower roman को रास कोच lower roman अंटे small आई अंटे मतलब अभी अभी देंगा upper alpha upper alpha अंटे capital A B C D E अधिक अगर नकल लोअर अल्फा ने स्माल एबीसी सो इकड़ मार के लोअर रोमन ने यूज़ किया लेते इकड़ अपर अल्फा ने यूज़ किया लेते ये रेंडी केसेस डिफरेंट का यूज़ किया स्टेम इकड़ लगता है सीधी साउथपोर्ट मार के रोंडी सर्किल ये दी स्क्वायर ये दी अपर रोमन ये दी लोअर अल्फा ये ला वैल्� so, if you want to apply the list, you can apply the image to the image. If you want to apply the small images to the image, you can use the live projects. If you want to use the icons or the list, you can use the image. Let's see. Let's see. This is a tick mark. This is a tick mark. This is an image. This image is the image. वक्त लिस्ट की स्टार्टिंग लो मन ऐड चाहिए अलग कुंटे लिस्ट की स्टार्टिंग लो मर की डार्ट्स गाने सर्किल गाने स्क्वायर गाने नंबर्स गाने अल्फा बिट्स गाने ये लगे थे इस चीज़ तम अलाने मर की वक्त इमेज ने ऐड चाहिए अली अंटे नार्मल का यूज़ चेसे मेथड अच्छे से मर की ये लाइ लो आइकॉन्स ने इस कर दूँ सर इधर आईएनएसी इलायची एस कोच सॉरी कर गया था ये कर दूँ डी आईएनएसी करा और कल लिस्ट कोच जैसे अंडे इधर लिस्ट अन कुंटे दार के स्टार्टिंग लोग मन का आईकॉन सेंड मन यूज़ चेस कोच मन कल गया सो इलायन यूज़ चेस को ले एक बार दिक्कत जोड़ने मर की वो का एलआई की जोड़ने वो का टेक्स्ट की व ये दान सरे टिक मार कने इमेजेस निकाने ये दान से लिंक अप चेस को वालन कोटे यूज़ चेसे कॉन्सेप्ट है नंटे लिस्ट स्टाइल इमेज न मटा लिस्ट स्टाइल इमेज ने प्रॉपर्टी मान यूज़ चेसे यूज़ चेस कुन्टा यूआरएल लो मार की ये दान सरे सीरीज़ आउट करना तो इकड़ ओका स्माल इमेज आई था उन्हें मार की इलान्ट स्माल इमेज मन ये वालन्टे अलग है, सो इमेज ने नेंजा संडे फर्स्ट सेव जस कुन्टा में, एलाइन सेरी इंस्पेक्ट चाहिए नहीं, इंस्पेक्ट जस ते मन की कड़ आलर्ड यूज़ शेसे उन्टर आई मेल मन सेव जस कुन्ना, तो देन क्लिक चेस मर के ओके न्यू पेल ओपन है तो देन ने सेव जस कुन्ना, मन वेदन ये वन एन इमेज मन युवाली ऐनी सन कोटे मन यूज़ चेसे कॉन्सेप्ट पे आएंगे सो एक अच्छे से मन के दिन रन आप लेजेट मन की युवल ने सीडी ये नहीं सिस्टम युवल लो ये नहीं दार की इकड़ रास्ता नहीं युवल डॉट ये अंटे युवल लने दान के क्लास ई है ना सी अंडे युवल लने टैग के क्लास ई कट चुन्दे युवल के मान के ये रास्ते नटे युवल डॉट ये ना रास्ते वाले लेदर को डी युवल लो ये दान सरे ये अने क्लास नटे युवल स्पेस ये ना रास्ते वाले युवल डॉट ई अंडे युवल की ई है ना सी कट युवल सोचे से मल्टीपल होना है वन टू थ्री 
ఇలా మల్టిపుల్ ఇవెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ క్లాస్ మనకు కావాలి ఈ క్లాసా ఈ క్లాసా ఈ క్లాసా అందుకు ఇవెల్ డాట్ ఏ అని పెట్టుకుని ఇవెల్ డాట్ బి పెట్టుకుని ఇవెల్ డాట్ ఈ అని పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ నార్మల్ గా మీరు ఇట్లా ఏబిసిడిఈ అని పెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్ గా డాట్ ఈ గానీ డాట్ బి గానీ డాట్ ఏ గానీ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అలా అయినా సరే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇమేజ్ ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నా లిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్ లిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్ కోలం యువర్ ఇవర్ లో మనకి ఏదైనా సరే ఇమేజ్ ఇస్తా ఫైల్ పాత ఉంటే ఫైల్ పాత్ ఇస్తారు లేదా డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటే డైరెక్ట్ గా రాయిస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా నేను సేవ్ చేశాను ఇక డైరెక్ట్ గా ఏమైనా సేవ్ చేశాను నేను వన్ అని సేవ్ చేశాను వన్ డా జిఫ్ ఇమేజ్ సో డైరెక్ట్ గా మీరు వన్ డా జిఫ్ ప్లీజ్ అవుట్పుట్నా సేవ్ అండ్ అవుట్పుట్ రిఫ్రెష్ క్లియరా ఇలా మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఇమేజ్ కి లిస్ట్ ఇవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు ఒక ఇమేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే లిస్ట్ కి ఇమేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు మనం క్లియర్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ లిస్ట్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇన్ కేసు మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక బార్డర్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం బార్డర్ టూ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ అనేసి అప్లై చేస్తున్నాను బార్డర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇవెల్లో ఈకి ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి సారీ ఇవెల్లో ఉండే ఎల్ఐకి అప్లై చేద్దాం మనకి బార్డర్ అనేది మనకి ఇవెల్లో ఈకి ఇల్లో ఉండే ఎల్ఐకి ఎల్ఐకి మనకి బార్డర్ టూ వీక్స్ సాలిడ్ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా సరే మనకి ఎల్ఐకి బార్డర్ అప్లై చేసినా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఐకాన్స్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ లో ఉండిపోతున్నాయి లిస్ట్ కి మాత్రమే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి ఇలా మనకి ఈ ఐకాన్స్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడైనా సరే లోపల ఇన్ సైడ్ లోనా లేదా అవుట్ సైడ్ లోనా మనం రాసుకోవాలనుకుంటే మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే లిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్ అనమాట లిస్ట్ స్టైల్ సారీ లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ ఇన్ సైడ్ లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ ఇన్ సైడ్ అనమాట సిరీస్ అవుతున్నాం ఇన్ సైడ్ అంటే ఇన్ సైడ్ లో వస్తుంది ఈ ఎల్ఐ లోపల కొద్ది స్పేసింగ్ ఇవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే ఎల్ఐ లో ప్యాడింగ్ ఇవ్వండి ప్యాడింగ్ అండ్ పిక్సెల్ ఇలా మనకి సో ఎల్ఐ స్టోన్ వచ్చేసి మనకి నీట్ గా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు మనకి క్లియర్ సో ఇదే వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ రాయకుండా ఇదే వాల్యూస్ వచ్చేసి దీనికైనా రాయచ్చు మనకి దీనికైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇవెల్ ఈ లో ఉండే ఎల్ఐకి డిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్ ఇలా పెట్టండి ఏ చేంజ్ ఉండదు మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏం రాస్తున్నాం లిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్ రాస్తున్నాం లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ రాస్తున్నాం టూ వాల్యూస్ రాస్తున్నాం దీన్నే షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీలో రాసుకోవచ్చు షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే లిస్ట్ స్టైల్ అంతే లిస్ట్ స్టైల్ లో మనకి ఇమేజ్ అనేది ఇమేజ్ ఇచ్చేస్తాం మనకి పొజిషన్ అనేది పొజిషన్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్పేస్ ఇచ్చేసుకొని స్పేస్ ఉండాలి మనకి ఈ రెండు కామెంట్లు పెట్టారు సిరీస్ అవుట్పుట్ లిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్ లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి లిస్ట్ స్టైల్ లిస్ట్ స్టైల్ ఇవ్వాలి అండ్ ఇన్ సైడ్ కానీ బార్డర్ టూ పిక్సర్ సాలిడ్ రెడ్ అండ్ ప్యాడింగ్ సిరీస్ అవుట్పుట్ కానీ పర్ఫెక్ట్ క్లియర్ ఇలా ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ లో అనేసి రిమూవ్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ రిమూవ్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ అంటే మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఇవెల్ తీసుకున్నాము అంటే ఇవెల్ కి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా డాట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఈ కదా మనకి ఎఫ్ తీసుకుందాం మనకి ఎఫ్ తీసుకుంటాం ఈ ఎఫ్ లో మనకు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి డిఫాల్ట్ గా కొన్ని డాట్స్ ఉంటాయి చూడండి డిఫాల్ట్ గా డాట్స్ ఉంటాయి ఈ డాట్స్ మనకి రిమూవ్ చేసుకోవాలి అనేసి అనుకుంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ HTML లో ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం ఎవరైనా ఎవరైనా చెప్తారా టైప్ నన్ టైప్ నన్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ కోలన్ నన్ లిస్ట్ స్టైల్ నన్ గా చేసుకోవచ్చు లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ నన్ అని పెట్టుకోవచ్చు లేదా లిస్ట్ స్టైల్ నన్ అని పెట్టుకోవచ్చు సిరీస్ అవుట్పుట్ నా చూడండి 
సో ఇలాగా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ కేసెస్ అన్ని లిస్ట్ స్టార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఈ లిస్ట్ టైప్ లోనే మనకి స్క్వైర్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఇవెల్స్ ఇలాంటివన్నీ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఓకే లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ లిస్ట్ స్టైల్ పొజిషన్ లిస్ట్ స్టైల్ ఇమేజ్ ఇలా అన్ని వాల్యూస్ స్టైలింగ్ లిస్ట్ విత్ కలర్స్ అనమాట సో ఆ డాట్స్ అన్నిటికీ మనకి ఏదైనా సరే కలర్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇలా కలర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు జస్ట్ కలర్ నేమ్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం అంతే కలర్ నేమ్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే ఆ కలర్స్ వచ్చేసి మనకు అప్లై అవుతాయి ఓకే ఇది కంప్లీట్ గా లిస్ట్ కి సంబంధించినట్టు అనమాట నెక్స్ట్ టేబుల్స్ కి సంబంధించినట్టు ఇంతకు ముందు మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ టేబుల్ లాగా మనం ప్రింట్ చేసాం సేమ్ అది హెచ్టిఎంఎల్ లో ఉండే టేబుల్ నే ఇక్కడ తీసుకుంటాం చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ లో మనకి టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం చూసాం సో రో టేబుల్ టేబుల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి సో మనకి కాల్ స్పాన్ రో స్పాన్ ఇలాంటివన్నీ సో మనకి చూడండి ఈ టేబుల్ నేను తీసుకుంటాను ఈ టేబుల్ నేను తీసుకొని దీన్ని నీట్ గా సిఎస్ఎస్ అప్లై చేసుకుని అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది నీట్ గా సిఎస్ఎస్ అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ ఇమేజెస్ గానే ఉండాలి కదా మనకి కాల్స్ కాపీ చేసుకుంటున్నా సిఎస్ఎస్ లో అండ్ సిక్స్ లో ఇమేజెస్ టేబుల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి టేబుల్స్ అని పెట్టుకున్నాం టేబుల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ తీసుకుని ఇవన్నీ నేను తీసేస్తున్నా ఫస్ట్ ఇవన్నీ బార్డర్ ఇవన్నీ వద్దు నాకు నేను ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూద్దాం చూడండి ఇలా ఉంది సో వీటికి నేను సిఎస్ఎస్ అప్లై చేసుకొని ఈ టేబుల్ ని నీట్ గా డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడిత కావాలనుకోండి స్టైల్స్ రాస్తున్నది ఇందులో స్టైల్ టేబుల్ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడిత కావాలంటే ఏ సెలెక్టర్ కి ఏ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి నాకు టేబుల్ విడిత వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలనుకుంటున్నా ఏ ప్రాపర్టీకి అంటే ఏ సెలెక్టర్ కి మనకు అప్లై చేయాలి విడిత అనేది వన్ మినిట్ అండి సారీ అయిపోయిందన్నా ఇంకా వన్ అవర్ పడుతుంది క్లాస్ సీను వన్ అవర్ పడుతుంది క్లాస్ యా సారీ అండి సో ఇందాక ఏదో క్వశ్చన్ అడిగాను నేను సో టేబుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి నాకు ఆన్సర్ చేయట్లేదు ఏంటి సెలెక్టర్ దేనికి ఇవ్వాలి మనకు విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది సెలెక్టర్ అంటే మనకి ఏంటి అర్థమైన సెలెక్టర్స్ దేనికి మనం అప్లై చేయాలి అని బాడీకి నేను టేబుల్ పెడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేసి అనుకుంటే బాడీకి ఇస్తారా ఎవరు అక్కడ బాడీని చెప్పింది ఎవరు చెప్పింది సో టేబుల్ కి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలంటే టేబుల్ కదా మన సెలెక్టర్ అయ్యేది సో క్లారిటీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ సో టేబుల్ విత్ ఇలాంటివి చెప్పొద్దు అండి సో ఏది సెలెక్టర్ అంటే టేబుల్ అనే సెలెక్టర్ మనకి టేబుల్ అనే సెలెక్టర్ మనం ఏం రాయాలంటే విత్ రాసుకోవాలి విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ 
సో ఏదైనా సరే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నీట్గా వినండి విని ఆన్సర్ చేయండి టేబుల్ ని విడిది చేయాలంటే టేబుల్ కి విడిది ఇచ్చేస్తే సరిపోద్ది టేబుల్ అని సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు దీనికి అండ్ వీటికి అన్ని మొత్తానికి నాకు బార్డర్ కావాలనుకుంటున్నా టేబుల్ కి కావాలి ఓవరాల్ గా టేబుల్ కి నేను బార్డర్ ఇచ్చానుకోండి సపోజ్ బార్డర్ టూ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ అనేసి ఇస్తున్నా ఇలా టేబుల్ కి నేను ఏదైనా సరే బార్డర్ ఇచ్చా అనుకోండి ఓన్లీ టేబుల్ కి అప్లై అవుతుంది కానీ టేబుల్ కి ఓదానికే కాదు కదా ఇక్కడ ఉండే టీహెచ్ కి అండ్ టీడీస్ కూడా మనకి బార్డర్ అప్లై అవ్వాలి అంటే మనకి ఇక్కడ టేబుల్ కి మనకు కావాలి అండ్ టీహెచ్ కి కావాలి టీడీ కి కావాలి సో చూడండి మూడింటికి మనకు కావాలి ఈ మూడింటికి మనకి ఏం కావాలి బార్డర్ అప్లై చేయాలి టప్ చేసి దీన్ని పెట్టారు అప్లై అయింది ఇప్పుడు మనకి బార్డర్ అనేది నాకు సింగిల్ గానే ఉండాలి సో నాకు లార్జ్ గా ఉండదు ఓన్లీ సింగిల్ గానే నాకు ఉండాలి సో సింగిల్ గా ఉండాలనుకుంటే ఒక బార్డర్ ని కొలాప్స్ చేసుకోవాలి అదే టేబుల్ బార్డర్ కి కొలాప్స్ చేయండి బార్డర్ కొలాప్స్ బార్డర్ కొలాప్స్ కొలాప్స్ అనే కాదు బార్డర్ కొలాప్స్ కొలాప్స్ అనే ప్రాపర్టీ మనం యూజ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది బార్డర్ వచ్చేసి కొలాప్స్ అయిపోతుంది బార్డర్ కొలాప్స్ కొలాప్స్ క్లియర్ ఇక్కడ రోజు చూస్తే మనకి రోజు వచ్చేసి మనకి జస్ట్ ఏదో క్లంజీ క్లంజీగా అనిపిస్తున్నాయి మనకి రోజ్ ఈ రోజు వచ్చేసి మనకి కొద్ది హైట్ ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం సో రోస్ ని మనకి హైట్ ఇవ్వాలనుకో ఇవ్వాలి కాబట్టి టేబుల్లో ఉండే రో అంటే టీఆర్స్ అనమాట టీఆర్ కి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే హైట్ ఇస్తున్నా హైట్ ఒక ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా కొద్దిగా స్పేసింగ్స్ రావడానికి ఒక్కొక్క టీఆర్ వచ్చేసి హైట్ ఇస్తున్నా నేను ఇంకా కొద్ది ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలంటే ఇంకా కొద్ది ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే టెక్స్ట్ మనకి సెంటర్ లెగ్ కావాలి లెఫ్ట్ లెగ్ కావాలి రైట్ లెగ్ కావాలంటే యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటి నేను సెంటర్ ఫ్లోట్ లో ఏమైనా సెంటర్ అనే వాల్యూ ఉందా అదే నేను చెప్పింది నేను అడిగే క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా విని ఆన్సర్ చేయండి ఎనీ టెక్స్ట్ ఎనీ టెక్స్ట్ మనకి సెంటర్ కి రైట్ కి లెఫ్ట్ కి రావాలనుకుంటే అంటే సెంటర్ కి రావాలి అనేసి అనుకుంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ టెక్స్ట్ అలైన్ అనమాట సో టెక్స్ట్ అలైన్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అనేసి ఇస్తున్నా సెంటర్ ఇస్తే నాకు కంటెంట్ మొత్తం మన దగ్గర ఉండే కంటెంట్ మొత్తం సెంటర్ కి వస్తుంది తీసుకున్నా చూడండి అంత మొత్తం సెంటర్ కి వచ్చింది అదే కనుక లెఫ్ట్ కన్నా అనుకోండి సో టెక్స్ట్ అలైన్ లెఫ్ట్ అంటాను టెక్స్ట్ అలైన్ లెఫ్ట్ అంటే ఇంత ముందు మన సెంటర్ లో అప్లై అయింది కూడా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చేస్తుంది చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ అదే కనుక టెక్స్ట్ అలైన్ రైట్ అంటే రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే కంటెంట్ చూడండి ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో ఉంది ఈ రో లో ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ లో కాదు నాకు ఈ బార్డర్ మీద కావాలి ఈ బార్డర్ మీద కావాలనుకుంటే యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే వర్టికల్ అలైన్ అది రోకి అప్లై చేయాలి ఈ రో లో వర్టికల్ అలైన్ అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం రోకి వర్టికల్ అలైన్ బాటమ్ వర్టికల్ అలైన్ బాటమ్ అంటే మనకి సో వర్టికల్ అలైన్ బాటమ్ క్లియర్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫస్ట్ రోకి ఏదైనా సరే నేను కొద్ది కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటాను ఈ రోకి కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటాను ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి స్పేసింగ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోలో సో ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి సెంటర్ లో కానీ లేదా టాప్ లో కానీ బాటమ్ లో కానీ టాప్ లో కానీ ఇచ్చాము అనేసి అనుకుంటే మనకి వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి టాప్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ టాప్ లో కానీ టాప్ ఇచ్చుకోవచ్చు బాటమ్ లో కానీ బాటమ్ లో ఇచ్చుకోవచ్చు డిఫాల్ట్ గా మనకి మిడిల్ లో ఉంటుంది ఓకే డిఫాల్ట్ మిడిల్ లో ఉంటుంది సో నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఇది కామెంట్ లో పెడుతున్నాను టాప్ అనేది నేను కామెంట్స్ పెడుతున్నా ఓన్లీ బాటమ్ అనేసి నేను ఇస్తున్నా ఇక్కడ రోలో వచ్చే స్పేసింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అంత స్పేసింగ్స్ నేను అగ్రీ చేయట్లేదు అందుకోసం నేను కొద్ది తగ్గిస్తున్నా ఫార్టీ ఫిక్స్ తగ్గిస్తున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ రోకి వచ్చేసి నేను వేరే డిఫరెంట్ కలర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా అండ్ ఈ టీ బాడీకి మొత్తం డిఫరెంట్ కలర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సో యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసే సెలెక్టర్ ఏంటంటే టీ హెడ్ చూడండి దీని మొత్తం అంతా ఒక హెడ్ అనమాట ఇదంతా అండ్ ఇదంతా మొత్తం 
టేబుల్ డేటా అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టేబుల్ లో ఉండే టీ హెడ్ టీ హెడ్ అనే క్లాస్ ట్యాగ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం రాసుకోవచ్చు టీ హెడ్ కి వచ్చేసి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లూ అనేసి ఇస్తున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి వేరే కలర్ ఇవ్వాలి టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి వైట్ కావాలి కాబట్టి కలర్ అనే ప్రాపర్టీ రాయచ్చు కలర్ వైట్ కలర్ వైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ మనకి ఇది ఫాంట్ ఫ్యామిలీ మార్చుకోవచ్చు ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం ఇప్పుడు టేబుల్ లో మొత్తం అంతనే ఇస్తాను ఫాంట్ ఫ్యామిలీ వర్ధన ఆల్రెడీ మన ఫాంట్ ఫ్యామిలీ మార్చుకుండేది నేను ఆల్రెడీ ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఆ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ గూగుల్ ఫాంట్స్ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఉండి సో ఇది యాక్చువల్ గా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ ఈ కింద కలర్ లో ఉండే పార్ట్ మొత్తం మనకి డిఫరెంట్ కలర్ కావాలనుకుంటే సేమ్ ఇక్కడ ఏముంది టీ బాడీ ఉంది సో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం టేబుల్ లో ఉండి టీ బాడీ టేబుల్ లో ఉండే టీ బాడీ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేను ఇస్తానంటే వేరే డిఫరెంట్ కలర్ ఇస్తాం ఎల్లో ఇస్తాం కలర్ వచ్చేసి మనకి వైట్ అనేది అవసరం లేదు బ్లాక్ ఏ బాగుంటుంది లేదనుకుంటే రెడ్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు కానీ రెడ్ ఆల్రెడీ బార్డర్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో నేను క్లియరా ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ టేబుల్ డిజైన్ చేయడంలో ఇలా టేబుల్ లో వచ్చేసి మనకి ఏదైనా సరే ఇట్లా నీట్ గా సో వన్ బై వన్ వచ్చేసి మీకు ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కొద్ది గ్రే కలర్ కావాలనుకుంటే మీరు సుడో క్లాసెస్ సుడో ఎలిమెంట్స్ అనేసి ఉండే సుడో క్లాసెస్ మీరు నేర్చుకుంటే వాటి గురించి రాయచ్చు అనమాట చూడండి ఇలా బార్డర్ డబల్ టైం బార్డర్ కావాలంటే బార్డర్ అండ్ ఫుల్ విత్ కావాలంటే ఫుల్ విత్ ఇక్కడ రో లో కూడా ఒక సపరేట్ సపరేట్ రో కూడా మనకి సపరేట్ గా మనకి కొద్దిగా ఫుల్ విత్ ఇలా కావాలనుకుంటే వాటి సపరేట్ గా విడితే రాయాలి చూడండి కొలాబ్స్ టేబుల్ బార్డర్ కొలాబ్స్ అంటే కొలాబ్స్ అనే ప్రాపర్టీస్ మనకి సింగిల్ గా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి చాలా బిగ్గర్ గా వచ్చింది లాస్ట్ నేమ్ వచ్చింది చాలా చిన్నదిగా వచ్చింది సో ఇలా ఇవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే మనకి సో దానికంటే సపరేట్ విడితి అనేసి ఇచ్చుకుంటాం మనకి సపరేట్ విడితి ఇచ్చుకుంటాం దీనికి మాత్రం ఈ రోకి సో తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు అసలు బార్డర్ ఏం రాకుంటే జస్ట్ ఓన్లీ టేబుల్ బార్డర్ ఇస్తాం టేబుల్ సైజ్ చూడండి సో టేబుల్ కి హైట్ విడితి ఇవ్వాలనుకుంటే చూడండి టీఆర్ ఫస్ట్ దానికి మనకి వచ్చేసి టేబుల్ అంటే టీ హెచ్ వచ్చేసి హైట్ సెవెంటీ పిక్సెల్ ఇచ్చారు మిగతా వరకు మనకి ఇవ్వం నెక్స్ట్ టేబుల్ అలైన్మెంట్ టేబుల్ అలైన్మెంట్ అనేది టెక్స్ట్ మొత్తం సెంటర్ కావాలంటే టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ టెక్స్ట్ అలైన్ లెఫ్ట్ టెక్స్ట్ అలైన్ రైట్ ఓకే వర్టికల్ అలైన్ వర్టికల్ అలైన్ రో లో వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్ కావాలి ఇలా కావాలంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని నెక్స్ట్ టేబుల్ స్టైల్ టేబుల్ స్టైల్ లో చూడండి మనకి ఏదైనా సరే ప్యాడింగ్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ప్యాడింగ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు దేని చూడండి టీహెచ్ కి టీడీ కి ప్యాడింగ్ అప్లై చేస్తున్నాం సో వాటికి ప్యాడింగ్ అని అప్లై చేసుకోవచ్చు కావాలి అనేసి అనుకుంటే ఓకే హారిజెంటల్ డివైడర్స్ సో దేనికి వచ్చేసి బార్డర్ బాటం అప్లై చేస్తున్నారు అంతే టీహెచ్ కి టీడీ కి బార్డర్ బాటం అప్లై చేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా హోవర్బుల్ ఏదైనా సరే హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇదంతా సుడో క్లాసెస్ అనమాట హోవర్ చేస్తే ఇదంతా సుడో క్లాసెస్ నేర్చుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది సుడో క్లాసెస్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్ట్రిప్డ్ స్ట్రిప్ లైన్స్ వచ్చేసి మనకి చూడండి ఎంత చైల్డ్ అనేసి ఇలాంటి అన్ని సెలెక్టర్స్ వచ్చేసి మనకి సుడో క్లాసెస్ లోనే మీరు నేర్చుకుంటారు సుడో క్లాసెస్ ఇవన్నీ వచ్చేది మనకి అంటే టేబుల్ కలర్ చూడండి టేబుల్ మెయిన్ బిగ్గర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి టేబుల్ హెడ్ చూడండి దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనకి టీ హెడ్ అనేసి మనం రాసుకుంటాం టీ హెడ్ కే మనకి సపరేట్ కలర్ టీఆర్ ఎంత చైల్డ్ ఈవెన్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చాం ఇలాగ సో టీఆర్ చూడండి ఫస్ట్ వెళ్ళి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టీఆర్ ఎంత చైల్డ్ ఈవెన్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి టేబుల్ బార్డర్ కొలాబ్స్ కొలాబ్స్ విత్ టీహెచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఓన్లీ టీహెచ్ కి చూడండి టీహెచ్ కి టీహెచ్ కి టీహెచ్ కి ఓన్లీ త్రీ వ్యాలెస్ ఉన్నాయి త్రీ హెచ్ త్రీ వ్యాలెస్ కి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ఇలా అప్లై చేసాం ఓకేనా టీఆర్ కానీ టీహెచ్ కానీ మనం అప్లై చేస్తాం సో ఇలా చూసారు అనుకోండి ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మోర్ ఓవర్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు అనమాట అంటే రెస్పాన్సివ్ రెస్పాన్సివ్ అంటే మనకి ఏదైనా సరే ఇలా కాలమ్స్ వచ్చేసి బిగ్గర్ వన్ ఉన్నాయనుకోండి మన స్క్రీన్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ స్పేస్ వెళ్ళిపోద్ది మనకి ఇలా అవుట్ ఆఫ్ స్పేస్ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఓవర్ ఫ్లో అనేది మనకి నేర్చుకుంటాం ఇ
అదే ఇన్లైన్ బ్లాక్ లో అయితే వేసుకోవాలంటే డిస్ప్లే బ్లాక్ అనే చూస్ చేస్తాం ఓకే ఇన్లైన్ బ్లాక్ లోకి డిస్ప్లే బ్లాక్ అదే బ్లాక్ ని ఇన్లైన్ లో కంటే డిస్ప్లే ఇన్లైన్ అనమాట కానీ బట్ ఇన్లైన్ యూజ్ చేస్తే ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను అందుకోసం మనకి డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్ అని రాసుకుంటాము ఓకే చూడండి డిస్ప్లే నన్ ఇదే ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తాను డిస్ప్లే నన్ అని చేస్తాను చూడండి మొత్తం రిమూవ్ అయిపోద్ది అదే కనుక విజిబిలిటీ హిడెన్ ఇచ్చామంటే ఎప్పుడైతే నేను బటన్ క్లిక్ చేస్తాను విజిబిలిటీ హిడెన్ అవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ అలాగే ఉంటుంది మనకి అలా రీసెట్ అవ్వాలి రీసెట్ అని చేసినప్పుడు ఇవన్నీ వాల్యూస్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి మనకి ఓకే ఇదంతా మనకి జావ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకునేప్పుడు మాత్రమే ఇలా ఏదైనా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది జావా స్క్రిప్ట్ లోనే ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ లోనే ఇలా జరుగుతుంది ఓకే డిస్ప్లే గురించి మ్యాథ్స్ ఫిఫ్త్ గురించి ఆల్రెడీ చూసాం పొజిషన్స్ వచ్చేసి టుమారో మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఇవాళ మనకు టైం సరిపోదు పొజిషన్స్ గురించి సో పొజిషన్స్ మనకి టుమారో మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజు వచ్చేసి మనకి సుడో క్లాసెస్ సుడో ఎలిమెంట్స్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్ సిఎస్ఎస్ ఫార్మ్స్ ఒపాసిటీస్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి మనకి సో పొజిషన్స్ అండ్ డ్రాప్ డౌన్స్ నేవర్స్ టుమారో డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనకి నెక్స్ట్ ఓవర్ ఫ్లో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఓవర్ ఫ్లో కాన్సెప్ట్ ఓవర్ ఫ్లో ఏదైనా సరే ఒక కంటెంట్ వచ్చేసి మనకి ఫిక్స్డ్ విత్ ఫిక్స్డ్ ఐటీ నేస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటది ఆ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండేదాన్ని ఎలా ఓవర్ ఫ్లో చేస్తాం అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్లో విజిబుల్ ఓవర్ ఫ్లో విజిబుల్ ఓవర్ ఫ్లో హిడెన్ ఓవర్ ఫ్లో స్క్రోల్ ఓవర్ ఫ్లో ఆటో ఈ విజిబుల్ అనేది డిఫాల్ట్ మనకి విజిబుల్ అనేది ఓవర్ ఫ్లో అయినప్పుడు మనకు అనిపించేది విజిబుల్ అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనమాట ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ హిడెన్ స్క్రోల్ ఆటో ఈ మూడు వాల్యూస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి మనం చూద్దాం ఇలా ఏదైనా సరే ఒక ఫిక్స్డ్ కంటెంట్ వచ్చేసి ఇచ్చినప్పుడు చూద్దాం సరే కంటెంట్ వచ్చేసి మనం ఇద్దాం సో కంటెంట్ వచ్చేసి మనకి వాల్యూస్ తీసుకుందాం సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓవర్ ఫ్లో ఇవన్నీ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఎలా యూస్ చేస్తాను గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవన్నీ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాను ప్రాజెక్ట్ నేను యూస్ చేయగానే మీకు తెలుస్తుంది ప్రాజెక్ట్ లో నేను యూస్ చేసేటప్పుడు మీకు వన్ బై వన్ ప్రాపర్టీ నేను మిమ్మల్ని అడిగేసి నేను డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తాను సో అందుకోసం మీరు నేను ఏదైనా సరే క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకుంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే యూస్ చేస్తామో అది చెప్పాలన్నమాట ఓవర్ ఫ్లో ఓవర్ ఫ్లో సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఓవర్ ఫ్లో సో ఈ ఓవర్ ఫ్లో నేను ఒక డివ్ తీసుకుంటాను ఈ డివ్ లో మనకి సమ్ కంటెంట్ తీసుకుంటాను సపోజ్ ఏదో ఒక కంటెంట్ ఏదో కంటెంట్ ఇచ్చి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా ఏదో కంటెంట్ సో ఈ కంటెంట్ ఇంకా కొద్దిగా డబల్ ఇద్దాం ఈ కంటెంట్ కి వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డివ్ డివ్ కి సమ్ బిర్త్ ఇస్తున్నా సమ్ బిర్త్ వచ్చేసి నేను టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అండ్ సమ్ హైట్ వచ్చేసి ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా విత్ హైట్ చేసి బార్డర్ ఇద్దాం లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి మనకి ఎల్లో ఇస్తున్నాం అండ్ బార్డర్ వచ్చేసి జస్ట్ సిమిలర్ గా కనిపించడానికి బార్డర్ వచ్చేసి వన్ పిక్సెల్ వాలెట్ రెడ్ అనేసి కొద్దిగా సేవ్ రిఫ్రెష్ సో మనకి ఇంకా కొద్ది కంటెంట్ తీసుకుంటే ఓవర్ ఫ్లో అవుతుంది మనకి నీట్ గా కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకున్నా ఇలా ఏదైనా సరే సమ్ కేసెస్ లో మనకి ఇక్కడ ఉండే కంటెంట్ వచ్చేసి మనకి ఫిక్స్డ్ విత్ ఫిక్స్డ్ హైట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే మనకి కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది ఓవర్ ఫ్లో అయిపోద్ది మనకి కానీ మన దగ్గర ఉండే స్పేసింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ సమ్ స్పేసింగ్ ఒక టూ హండ్రెడ్ విత్ టూ హండ్రెడ్ హైట్ మాత్రం స్పేసింగ్ ఉంది అండ్ దీంట్లో మనకి మోస్ట్లీ కొద్దిగా మాత్రమే కంటెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్లో అయిన కంటెంట్ని మనం ఎలా ఫిల్టరింగ్ చేయాలి సో మనకి వేరే కంటెంట్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు ఇది వేరే కంటెంట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మనకి ఓవర్ ఫ్లో ఓవర్ ఫ్లో విజిబుల్ అనేది ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా కనిపించే ప్రాపర్టీ విజిబుల్ అనేది కనిపిస్తుంది అదే కనుక హిడెన్ హిడెన్ అనమాట ఓవర్ ఫ్లో హిడెన్ ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ అంటే హైడ్ అయిపోతుంది మనకి ఉండే స్పేసింగ్ లోని మాత్రమే కంటెంట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఓవర్ ఫ్లో అయిన కంటెంట్ వచ్చేసి మనకి హిడన్ అయిపోయింది మనకి 
ఇది ఓవర్ఫ్లో ఐడియా అదే విధంగా మనకి ఓవర్ఫ్లో స్క్రోల్ స్క్రోల్ అవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే స్క్రోల్ అనమాట ఓవర్ఫ్లో స్క్రోల్ స్క్రోలింగ్లా ఓవర్ఫ్లో స్క్రోల్ అనమాట చూడండి స్క్రోలింగ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ విత్ లోనే మనకి స్క్రోలింగ్ కూడా అవుతుంది అనమాట స్క్రోలింగ్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ స్క్రోలింగ్ అయితే ఓకే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో మనకి ఇలా బార్ వచ్చినా ఓకే కానీ ఇక్కడ బాటం లో చూడండి ఇక్కడ అసలు స్క్రోలింగే లేదు మనకి స్క్రోలింగే లేనప్పుడు మనకి బార్ రావడం చాలా అంటే నో యూజ్ అనమాట ఇది సో చూడండి డిజైనింగ్ వచ్చేసి నీట్ గా అనిపించదు సో ఈ బార్ నాకు వద్దు ఓన్లీ ఈ బార్ మాత్రమే కావాలి సో ఏ సైడ్ అయితే మనం ఓవర్ఫ్లో అవుతుందో ఆ సైడ్ మనకు కావాలి అనేసి అనుకుంటే ఓవర్ఫ్లో ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఉంది ఓవర్ఫ్లో వై ఓవర్ఫ్లో వై మాత్రమే మనం స్క్రోల్ కావాలనుకుంటే ఓవర్ఫ్లో వై అని పెట్టుకోవచ్చు ఏ సైడ్ అయితే మనకు స్క్రోల్ ఉందో ఆ సైడ్ చూడండి ఓవర్ఫ్లో వై చూడండి ఓన్లీ వై ఎక్స్ ఇప్పుడు ఓవర్ఫ్లో ఎక్స్ అనేసి ఇచ్చా అనుకోండి ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో ఎక్స్ అనేసి ఇచ్చా అనుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి కింద మాత్రం వస్తుంది కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ లేదు ఓవర్ఫ్లో అనేది లేదు ఓవర్ఫ్లో ఎక్స్ అనేసి ఇచ్చా అంటే ఇక్కడ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో అనేది లేదు మనకి బికాస్ మనకి ఎక్కడ ఏది కావాలో అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇందాక టేబుల్ అనే కేసు లో మనకి ఏమి యూజ్ చేసాం మనకి ఓవర్ఫ్లో ఎక్స్ అనేసి యూజ్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే స్క్రోలింగ్ అవుతుంది అంటే టేబుల్ లో అలా ఇచ్చాం అందుకోసం దాని అలాంటి కేసు లో మనకి ఓవర్ఫ్లో వై అనేసి స్క్రోల్ అని పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇలా సో ఇలా మనకి ఏ సైడ్ అయితే మనకి ఓవర్ఫ్లో కావాలి ఎక్స్ వై అనేసి సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం చేయలేము అందుకోసం మనకి దానికోసం అనేసి ఒక వాల్యూ ఉంది ఓవర్ ఫ్లో ఓవర్ ఫ్లో ఆటో అనేసి ఇచ్చాం అనుకుంటే ఏ సైడ్ అయితే మనకి ఓవర్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ వాల్యూ ఆటోమేటిక్ గా అదే తీసుకుంటుంది మనకి ఏ వాల్యూ అయితే మనకి ఓవర్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఈ వాల్యూని తీసుకుంటాం ఓవర్ ఫ్లో ఆటో ఓవర్ ఫ్లో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏ సైడ్ అయితే ఓవర్ ఫ్లో ఉంటుందో ఆ సైడ్ మాత్రం మనకి తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇది ఓవర్ ఫ్లో కాన్సెప్ట్ ఓవర్ ఫ్లో ఆటో అండ్ ఇలా ఓవర్ ఫ్లో ఎక్స్ ఆటో ఓవర్ ఫ్లో వై ఆటో కూడా రాసుకోవచ్చు మనకి ఏ సైడ్ అయితే మనకు ఆటో కావాలనుకుంటే ఆ సైడ్ లో మనకు రాసుకోవచ్చు ఇలా ఓవర్ ఫ్లో ఆటో రాసినా మనకి నో ప్రాబ్లం ఓకేనా సో ఇది ఓవర్ ఫ్లో వాల్యూస్ ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్లో ఎక్స్ ఓవర్ ఫ్లో వై ఇలా హిడెన్ ఆరిజెంటల్ యాడ్ వర్టికలీ ఓకే ఇది ఓవర్ ఫ్లో నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ హారిజెంటల్ వర్టికల్ అలైన్స్ హారిజెంటల్ వర్టికల్ అలైన్స్ సో హారిజెంటల్ వర్టికల్ అలైన్స్ లో మనకి హారిజెంటల్ అలైన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్టికల్ అలైన్స్ మనకి అవసరం లేదు కానీ అది కూడా చెప్తాను హారిజెంటల్ వర్టికల్ అలైన్ డాట్ హెచ్డిఎం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఒక డివే తీసుకుంటాను ఆ డివ్ లో వచ్చేసి సమ్ కంటెంట్ తీసుకుంటాను ఏదో ఒకటి సమ్ కంటెంట్ తీసుకుంటున్నా డివ్ లో సమ్ కంటెంట్ తీసుకుంటున్నా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మార్జిన్ ఆటో అనే ప్రాపర్టీ సో ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ గురించి నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నా సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డివ్ కి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సమ్ విడ్త్ తీసుకుంటున్నా సమ్ విడ్త్ విడ్త్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటున్నా విడ్త్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ బార్డర్ అప్లై చేస్తున్నా బార్డర్ టూ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ అవుట్పుట్ చూద్దాం సార్ మనకి ఇలా ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లేక్ కావాలి అనుకుంటున్నా ఈ స్ట్రక్చర్ ఈ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకి సెంటర్ లేక్ కావాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్స్ లో ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని ఈ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ని సెంటర్ లెక్ తేవచ్చు ఇప్పటి వరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ లో ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని ఆ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ చూడండి మనకి స్పేసింగ్ ఇక్కడ చాలా ఉంది ఈ స్పేసింగ్ అంతా నాకు షేరింగ్ అవ్వాలి ఇటు పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ షేరింగ్ వేసి ఈ బార్డర్ మొత్తం ఇక్కడ సెంటర్ లెక్ కావాలి నాకు ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి సెంటర్ లెక్ వస్తుంది ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా చెప్తే త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇవాళ
चूडी मिडिल मारजिन अने प्रापर्टी सो मारजिन अने प्रापर्टी नार्मल ऐ वालू इच्छु सो नार्मल ऐ मारजिंग थर्टी पिक्सल मन की टापटम अल्लाई सो थर्टी पिक्सल मन की टापट बाटम लर्टी पिक्सल अल्लाई अदे मारजिंग लफ्टे ओनली लाइड अल्लाई अदे मारजिंग रईट अंत रईट सैड अल्लाई मारजिंग टापे टाप सैड अल्लाई मारजिंग बाटम बाटम सैड अल्लाई का टू वालू मारजिंग लफ्ट वालू वे आटो अने सर मन की मारजिंग लफ्ट आटो अने एंटर् स्ट्रक्चर मन रईट सैडी रिवर्स मारजिंग रईट अने मारजिंग लफ्ट सारी मारजिंग लफ्ट आटो इस्ते कंप्लीट रईट के अदे विधा मन की मारजिंग लफ्ट का मारजिंग रईट आटो इस्ते मारजिंग रईट आटो इसे एग्जाक्ट लाइड के रईट सैड के मारजिन लफ्ट आटो राय अदे कैड के मारजिंग रईट आटो राय अदे कोथ सैड रेल्यूस मैं इच्छा मारजिंग लफ्ट आटो मारजिंग रईट आटो इच्छा अनेकटे एग्जाट सेंटर लेको एग्जाट सेंटर क्लियर ओनली मारजिंग लफ्ट रईट मे मन आटो दी शार कटोम चपगल शार्ट अंड प्रापर्टी चपगल दी अल्लाई चेयचने नैन टू लैं ओन वन लाइन लाल जीरो तरवा वाल्यू आटो ई वे लोग दिस्ज करेक्ट वे मारजि आटो इच्छा वस्तु अभी राे मारजिंग आटो इच्छा मन अवटपुट वस्तु अभी राट मन की सो सबजेक्ट वारंटी लेकिन प्रोफेषनल ने मन को ओनली लफ्ट आटो इसे कंप्लीट रईट के रईट आटो इस्ते कंप्लीट लफ्ट के रे वालू मन के सारी एग्जाट सेंटर को अंदम मारजिंग जीरो पिक्सल आटो इप्ड इलाचा एग्जाक्ट मन की कंटे इप्ड मन की इनके इकड़ मन की टाप बाटम एदना सर कोई पिक्सल इवाले कोई पिक्सल इवाले टाप बाटम फारटी पिक्सल अंत रईट लैफ्ट आटो प्ले चुस्त चूँ टाप बाटम फारटी पिक्सल अं रईट लैफ्ट आटो एग्जाट सेंटर का मारजि आटो अने ओनली ब्लाक एलमेंट की मतमे अल्लाई ओनली ब्लाक एलमेंट की मतमे अल्लाई ने इन लाइन एलमेंट की अल्लाई चेयर ईएनजी एसआरसीवल इमेज इमेज नीचे मन की सो इन मन इमेज सो इमेज मन की सो इमेज मन की इमेज फोर इतना प्रापर्टी 
ఇమేజ్ ఫోర్ అనేది మనకి ఏంటంటే పిఎన్జి ఇమేజెస్ లో ఇమేజెస్ లో ఐఎన్జి ఫోర్ డా పిఎన్జి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఐఎన్జి అంటే సెంటర్ ట్యాగ్ రాసిన సెంటర్ లెక్ వస్తుంది సెంటర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయకుండా మనం రావాలంటే మార్జిన్ జీరో అండ్ ఆటో అనేది చెప్తున్నాం ఇప్పుడు జీరో పిక్సెల్ అని రాయకపోయినా నో ప్రాబ్లం జీరో అని రాయిస్తే సరిపోద్ది ఓకే నార్మల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా రాయాలంటే జీరోకి పిక్సెల్స్ అని యూనిట్స్ రాయద్దండి ఓన్లీ జీరో అని పెట్టండి ఇప్పుడు నాకు ఈ మార్జిన్ ఆటో అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ కి రావాలి కదా కానీ మార్జిన్ ఆటో ఓన్లీ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కి అప్లై అవుతుంది బట్ ఇమేజ్ అనేది మనకి ఏ ఎలిమెంట్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంటా బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ ఇమేజ్ అనేది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అంతే సింపుల్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ ని బ్లాక్ లెక్ మార్చుకుంటున్నా అందుకోసం మనకి సిరీస్ ఎగ్జిస్ అంటే క్లియర్ క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా కానీ ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక పేరెంట్ డ్యూ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ డ్యూ తీసుకుంటున్నా అండ్ ఇక్కడ డ్యూ తీసుకుంటున్నా ఈ రెండు డ్యూస్ మనకి సెంటర్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాడు క్లాస్ ఇక్వల్ టు పేరెంట్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటాను పేరెంట్ అనే క్లాస్ జస్ట్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ చూడండి ఒక పేరెంట్ డ్యూ తీసుకుంటున్నా ఒక డ్యూ తీసుకున్నా ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవి ఎలా డిస్ప్లే అవుతాయి ఫస్ట్ మనకి ఇవన్నీ నేను కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నా ఫస్ట్ ఇవన్నీ అప్లై చేయకుండా నేను కామెంట్స్ లో పెట్టేస్తున్నా ఇవన్నీ నేను కామెంట్స్ లో పెట్టాను ఒకసారి సేవ్ చేసి అవుట్పుట్ చూద్దాం చూడండి ఇలా ఉంది మనకి ఇప్పుడు డ్యూ కి బార్డర్ వచ్చింది కదా మనకి దీనికి కూడా ఒక క్లాస్ తీసుకుందాం మనకి మళ్ళీ ప్రాబ్లం లేకుండా డివ్ వన్ ఈ డివ్ వన్ మాత్రమే నేను బార్డర్ అప్లై చేస్తున్నా డాట్ డివ్ వన్ ఇంత ముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ వేరు ఇది చెప్పే కాన్సెప్ట్ వేరు డిఫరెంట్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది డివ్ అండ్ ఈ ఇమేజ్ మొత్తం అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి సో ఒక పేరెంట్ డివ్ లో ఉన్నాయి ఈ పేరెంట్ డివ్ కి ఇన్ కేస్ ఈ పేరెంట్ డివ్ కి నేను టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అప్లై చేస్తే టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అప్లై చేస్తే ఈ రెండు ఈ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇమేజ్ అనేది సెంటర్ కి వస్తుందా రాదా ఈ సెంటర్ కి వస్తుందా రాదా ఎనీ వన్ ఇప్పుడు నేను ఈ పేరెంట్ కి వచ్చేసి టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అనేసి ఇస్తున్నా టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ ఇస్తే దీంట్లో ఉండే స్ట్రక్చర్ అండ్ దీంట్లో ఉండే ఇమేజ్ రెండు నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంత ముందు ఎలాగైతే వచ్చిందో ఇక్కడ మార్జిన్ ఆటో ఎలాగైతే అప్లై చేసుకున్నామో అలాగా రావాలనేసి నేను అనుకుంటున్నా వస్తాయా రాదా ఈ స్ట్రక్చర్ రాలేదు ఓన్లీ ఇమేజ్ వచ్చింది ఎందుకోసం అంటే ఇమేజ్ అనేది ఈ మెయిన్ ఈ పేరెంట్ లోపల ఉంది మనకి ఈ పేరెంట్ లోపల ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పేరెంట్ లో సెంటర్ కి వచ్చేస్తుంది మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి రాదు ఓకే స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి రాదు ఓన్లీ ఈ ఇమేజ్ అనేది మనకు వస్తా ఉంటా క్లియరా సో ఎగ్జాక్ట్ గా స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి సెంటర్ కి రావాలనుకుంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మార్జిన్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఆటో మార్జిన్ రైట్ ఆటో అనే సెంటర్ ఇస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్ వస్తుంది ఇమేజ్ మాత్రం ఒక డివ్ లో ఇమేజ్ ఇచ్చేసి మనకి టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ ఇస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది ఇమేజ్ మాత్రం సెంటర్ కి వచ్చేస్తుంది మనకి ఒక పేరెంట్ కి టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ ఇస్తే ఇమేజ్ కి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ పేరెంట్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఈ కంటెంట్ స్పేసింగ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఆ పేరెంట్ కి మనకి టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ ఇస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ అనేది అప్లై అవుతుంది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కి టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ అనేది అప్లై అవ్వదు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇమేజ్ కి టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ ఇవ్వండి అప్లై అవ్వదు దాని పేరెంట్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఆ పేరెంట్ కి వచ్చేసి నేను టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ ఇస్తాను కాబట్టి సెంటర్ కి వెళ్ళిపోద్ది ఓకే అవన్నీ మనకి ప్రాక్టీస్ చేయగా ప్రాక్టీస్ చేయగానే మనకు తెలుస్తాయి క్లియర్ ఇది 
హారిజెంటల్ గా సెంటర్ చేయడం హారిజెంటల్ గా సెంటర్ చేయడం నెక్స్ట్ వర్టికల్ గా సెంటర్ చేయాలంటే ఎలాగ వర్టికల్ ఏంటండి నెక్స్ట్ వర్టికల్ అలైన్ సేమ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఇంకో డివి తీసుకుంటున్నా పేరెంట్ టూ అని పెట్టుకుంటున్నా దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఒక హెడ్డింగ్ తీసుకుంటున్నా ఇమేజ్ కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తున్నా ఇక్కడ హెడ్డింగ్ వచ్చేసి నేను ఒక హెచ్ వన్ వచ్చి ఐలాండర్ టెక్నాలజీస్ పివిటి ఎంటిటి ఈ కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు పేరెంట్ టూ ఉంది మనకి ఈ పేరెంట్ టూకి నేను కొన్ని స్టైల్స్ అప్లై చేస్తాను చూడండి ఈ పేరెంట్ టూకి నేను డాట్ పేరెంట్ టూకి కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తాను బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ వైట్ అదేవిధంగా మనకి సమ్ ప్యాడింగ్ సప్లై చేస్తాను ప్యాడింగ్ థర్టీ పిక్సెల్ అండ్ ఫార్టీ పిక్సెల్ తీసి అవుట్పుట్నా ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్ కావాలి అనేసి అనుకుంటే యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ టెక్స్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఆపుతుంది టెక్స్ట్ అనే సెంటర్ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా సరే వర్టికల్ గా సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటే ప్యాడింగ్ వచ్చేసి హైట్ విడ్త్ ఈక్వల్ గా ఇవ్వండి హైట్ విడ్త్ సో హైట్ అంటే టాప్ అండ్ బాటమ్ వచ్చేసి మీరు ఈక్వల్ గా ఇవ్వండి సెవెంటీ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా జీరో పిక్సెల్ మనకు నో యూజ్ ఇది రైట్ లెఫ్ట్ సో ఓన్లీ ప్యాడింగ్ వచ్చేసి టాప్ బాటమ్ ఇవ్వండి రైట్ లెఫ్ట్ జీరో ఇవ్వండి ఎగ్జాక్ట్ గా వర్టికల్ గా చూడండి మనకి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్ ఉంది వర్టికల్ గా ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లెక్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ఇమేజ్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ ఇచ్చాను ఎంటైర్ సారీ ఈ ఎంటైర్ డివ్ కి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నా బ్లూ ప్లేస్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కావాలనుకుంటున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సో ఎలా అప్లై చేస్తాం సేమ్ సింపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఉంది మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యువర్ఎల్ యువర్ఎల్ లో మనకి ఇమేజెస్ లో స్లాష్ ఇందాక మనకి ఇమేజ్ ఇచ్చాం కదా మనకి ఏంట ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఫోర్ డాట్ పిఎన్జి ఇమేజ్ ఫోర్ డాట్ పిఎన్జి అండ్ స్పేస్ నో రిపీట్ అండ్ స్పేస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ స్పేస్ సెంటర్ అండ్ స్పేస్ ఇంకేం లేదు కదా మనకి ఫిక్స్డ్ సెంటర్ అంతే నెక్స్ట్ యూజ్ చేసే ప్రాబర్టీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ కంపల్సరీ మీరు యూజ్ చేయాల్సింది బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సిరీస్ అవుతుందా బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ చాలా చిన్నది కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేసి ఇస్తాను ఒకసారి చూద్దాం మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను రాదు సో ఎందుకోసం అంటే మనకి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అనేసి వాడేంటాం ఫిక్స్డ్ వాడితే మనకి అలాంటి ఎఫెక్ట్ రాదు మనకి సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే హైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ విడ్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ విడ్త్ ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు కంప్లీట్ ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ ఈ ఓవరాల్ దీంట్లోకి ఈ ఇన్ బిల్డ్ లెక్క మనకు పడేది క్లియర్ క్లియరా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇమేజ్ నీట్ గా రావాలి అనేసి అనుకుంటే మనకి కవర్ అనేసి యూజ్ చేసుకుంటాం నార్మల్ గా కవర్ ఇలా వస్తాం మనకి ఈ స్పేసింగ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగానే మనకు వస్తుంది స్పేసింగ్ తక్కువ కాబట్టి ఈ విధంగానే మనకు వస్తుంది లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అప్లై చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్లై చేస్తే మనకి అలాగే వస్తుంది ఓకేనా సో ఇవి నార్మల్ గా ఆరిజెంటల్ వర్టికల్ అండి నెక్స్ట్ సుడో క్లాసెస్ సుడో క్లాసెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ ఆర్డ్స్ అనమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది సుడో సుడో క్లాస్ సుడో క్లాస్ డాట్ హెచ్టిఎల్ సుడో క్లాసెస్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ సుడో ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి వన్ బై వన్ మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్ట్ అవర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం తర్వాత చివరిలో మీకు అంటే ఈ టాపిక్స్ అన్ని అయిన తర్వాత 
ఫార్మ్స్ మీద స్టైల్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాం మనకి వన్ బై వన్ ఫామ్ రావాలంటే ఎలాగా అవన్నీ డిజైన్స్ చేసుకుందాం మనకి సో ఫస్ట్ మనకి సుడో క్లాసెస్ సో ఇక్కడ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను సుడో క్లాస్ ఇక్కడ మనకి మార్టిన్ ఓకే సుడో క్లాస్ సుడో క్లాసెస్ గురించి కొద్ది థిరిటికల్ పార్ట్ చూద్దాం ఆ థిరిటికల్ పార్ట్ ఓన్లీ డబ్ల్యూ తెలుసు స్కూల్స్ లో మీరు చూడండి థిరిటికల్ పార్ట్ సో ఇక్కడ కిందకి వచ్చి చూడండి సుడో క్లాసెస్ సుడో క్లాసెస్ లో మనం చూడండి సో ఇక్కడ అలైన్ లో మీరు చూస్తే ఇప్పటి వరకు నేర్చుకునే ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ ఎలిమెంట్స్ హార్జెంటల్ అండ్ వర్టికల్ చూడండి హార్జెంటల్ వర్టికల్ గా యూస్ చేసుకోవాలంటే మనకి మార్జిన్ ఆర్ట్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం సెంటర్ అలైన్ చేసుకుంటే టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ ఇస్తాం అదే కానీ ఇమేజ్ సెంటర్ కావాలనుకుంటే డిస్ప్లే బ్లాక్ ఇస్తాం మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఆర్ట్ మార్జిన్ రైట్ ఆర్ట్ అదే కనుక మనకి రైఫ్ట్ కి లైట్ కి ఎలా అనుకుంటే పొజిషన్ అబ్జర్వ్ అయింది పొజిషన్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి పొజిషన్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇవన్నీ అప్లై చేసుకుందాం మనకి ఓకే పొజిషన్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ మనకి అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ కి రైట్ కనేసి మనం యూస్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ రైట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి క్లియర్ ఫిక్స్ క్లియర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి క్లియర్ ఫిక్స్ ఎందుకోసం వాడతాం అనేసి మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి చెప్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్యాడింగ్ ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ మనకి రావాలనుకుంటే వర్టికల్ గా వాల్యూస్ ప్యాడింగ్ వచ్చేసి టాప్ బాటం వాల్యూస్ అండ్ వాల్యూస్ సో సెంటర్ సో దానికి ఏదైనా సరే ఇమేజ్ కావాలంటే ఇమేజ్ అని మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్లెక్స్ బాక్స్ ఫ్లెక్స్ బాక్స్ యూస్ చేసుకుని ఇంకా మనకి ఫ్లెక్స్ అనేసి కాన్సెప్ట్ అవ్వలేదు ఫ్లెక్స్ అనేసి అయినప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ గురించి మీకు నీట్ గా తెలుస్తుంది ఫ్లెక్స్ బాక్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఓకే ఫ్లెక్స్ బాక్స్ గురించి ఇంకా నేను చెప్పలేదు ఆ ఫ్లెక్స్ బాక్స్ వచ్చినప్పుడు వీటి గురించి మీకు అర్థం అవుతుంది ఓన్లీ నేను ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ చెప్పినా ఆ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకుంటూ చాలు నెక్స్ట్ సుడో క్లాసెస్ సుడో క్లాసెస్ అనేది సమ్ టైప్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ అనమాట మనకి సెలెక్టర్స్ సుడో క్లాసెస్ సో వాటర్ సుడో క్లాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టైల్ అండ్ ఎలిమెంట్ వెన్ ఏ మౌస్ ఓవర్ ఇట్ ఏదైనా సరే మౌస్ ఓవర్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇలా ఏదైనా సరే స్టైల్ చేంజ్ అవ్వడం అండ్ స్టైల్ విజిటెడ్ అన్విజిటెడ్ లింక్స్ డిఫరెంట్ ఏదైనా సరే మనకి గూగుల్ లో కొన్ని లింక్స్ మనకి సెర్చ్ చేస్తాం గూగుల్ లోకి వెళ్ళేసి మనకి సమ్ లింక్స్ మనం సెర్చ్ చేస్తాం చూద్దాం మనకి సో ఏదైనా సరే మనం ఐలాండ్రీ అనుకోండి ఐలాండ్ గురించి మనం సెర్చ్ చేసినాం మనకి చూడండి ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయ్యి ఉంటే వేరే డిఫరెంట్ కలర్ లో ఉంటుంది ఏ చూడండి ఇది డిఫరెంట్ కలర్ లో ఉంది ఇది డిఫరెంట్ కలర్ లో ఉంది ఇలా మనకి ఏదైనా సరే ఓపెన్ చేస్తే డిఫరెంట్ కలర్ లోకి వెళ్తుంది ఓపెన్ చేయకపోతే ఇంకో కలర్ లో ఉంటుంది చూడండి ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి డిఫరెంట్ కలర్ లో ఉంది ఇది ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి ప్యూర్ బ్లూ కలర్ లోనే ఉంది ఇది చూడండి వైలెట్ కలర్ లోకి మనకి వచ్చింది సో ఇలా మనకి ఏదైనా సరే మనకి ఓపెన్ చేసాము అనేసి అనుకుంటే మనకి ఒక కలర్ లో ఉంటది ఓపెన్ చేయకపోతే ఇంకో కలర్ లో ఉంటది ఓకే నెక్స్ట్ స్టైల్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ వెన్ ఇట్స్ గెట్స్ ఫోకస్ ఏదైనా సరే ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లైక్ ఫోకస్ చేస్తే చూడండి ఏదైనా సరే ఒక డిఫరెంట్ కలర్ గానీ అప్లై చేయడం ఇలాంటి ఓకే ఇలాంటి ఫోకస్ చేసిన ఇలాగా సో ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు వచ్చేసి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ స్టైల్ అండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఏ మౌస్ ఓవర్ ఇట్ మౌస్ ఓవర్ చేసిన మనకి ఏదైనా సరే స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవడం సో ఫస్ట్ మనం చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒక యాంకర్ ట్యాక్ కేసెస్ లో కొన్ని స్టైల్స్ చెప్తాను మళ్ళీ తర్వాత మిగతా చెప్తాను ఈ యాంకర్ ట్యాక్ కేస్ లో మనకి ఏంటంటే ఏ యాక్టివ్ అనేసి ఏ హోవర్ అనేసి ఏ విజిటర్ అనేసి ఏ లింక్ అనేసి అన్ని కవర్ అయిపోతాయి మనకి సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక యాంకర్ ట్యాక్ తీసుకుంటున్నా యాంకర్ ట్యాక్ కేసు లో నేను చెప్తున్నాను సో వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదో ఒక యాంకర్ ట్యాక్ తీసుకున్నాను సపోజ్ ఇక్కడ ఎందుకు లేదు మనకి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక యాంకర్ ట్యాక్ తీసుకున్నా హెచ్ ఫన్ లోపల నేను ఒక యాంకర్ ట్యాక్ తీసుకుంటున్నా ఏ హెచ్ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎనీ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏదో డమ్మీ లింక్ అనేసి నేను ఇస్తున్నా హ్యాష్ ఐలాండ్ టెక్ అనేసి ఇస్తాను డిఫాల్ట్ గా మనకి ఎలా ఏ కలర్ లో ఉంటది డిఫాల్ట్ గా యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది బ్లూ కలర్ లో ఉంటది మనకి డిఫాల్ట్ గా ఇప్పుడు ఈ కలర్ వచ్చేసి మనకి చేంజ్ అవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే సో నార్మల్ గా హెచ్ వన్ కి నేను ఇద్దాం అనుకుంటున్నా హెచ్ వన్ కి నేను ఏదైనా
కలర్ రెడ్ అప్లై అవుతుంది అప్లై అవ్వదు అవుట్పుట్ లేరా ఎవరు అవ్వదు సార్ ఎందుకోసం అవ్వదు మా ఎవరు మాడం అవ్వదు మనం హెచ్ వన్ లో ఉన్న యాంకర్ ట్యాగ్ కి అప్లై చేయాలి సార్ ఎందుకోసం యాంకర్ ట్యాగ్ కి హెచ్ వన్ కి అప్లై చేసి ఎందుకు హెచ్ వన్ కి అప్లై చేసి ఎందుకు అప్లై అవ్వదు ఎనీ రీజన్ సగం సగం చెప్పద్దని మా పూర్తిగా చెప్పండి సో అప్లై అవ్వలేదు ఎందుకోసం అంటే యాంకర్ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఒక స్పెషల్ స్టేట్ ఫంక్షన్ అనమాట యాంకర్ ట్యాగ్ ఒక స్పెషల్ స్టేట్ అనమాట అంటే యాంకర్ ట్యాగ్కే ఏదైనా సరే యాంకర్ ట్యాగ్ ఉందంటే యాంకర్ ట్యాగ్కే చెప్పాలి మనకి ఏదైనా సరే స్టైల్స్ అందుకోసం హెచ్ వన్ లో ఉండే ఏకి నేను అప్లై చేస్తే కలర్ రెడ్ సో యాంకర్ ట్యాగ్ అనే సెలెక్టర్కే మీరు చెప్పాలి యాంకర్ ట్యాగ్ చెప్పినప్పుడు మాత్రమే మనకు చేంజ్ అవుతుంది ఓకే యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఒక స్పెషల్ సెలెక్టర్ అనమాట డెఫినెట్ గా యాంకర్ ట్యాగ్ మాత్రం చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అది అప్లై అవుతుంది లేకపోతే అప్లై అవ్వదు ఓకే దీన్ని ఏ కోలన్ లింక్ అని అనుకోవచ్చు ఏ కోలన్ లింక్ ఏ కోలన్ లింక్ ఇలా అని అనుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్ గా యాంకర్ ట్యాగ్ అని తీసుకోవచ్చు రెండింటిలో ఏదైనా ఓకే అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఏ కోలన్ విజిటెడ్ అది విజిట్ అయితే విజిట్ అయితే కలర్ నాకు ఏంటా విజిట్ అయితే సరే నార్మల్ గా కలర్ వచ్చేసి బ్లూనే పెట్టుకుందాం మనకి యాంకర్ ట్యాగ్ కలర్ వచ్చేసి డీఫాల్ట్ మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు యాంకర్ ట్యాగ్ కలర్ బ్లూనే ఉండాలి అండ్ విజిటెడ్ అయితే విజిటెడ్ అయితే మనకి రెడ్ లెక్ అయిపోవాలి అనేసి సిరీస్ అవుట్పుట్ చూడండి నార్మల్ గా డీఫాల్ట్ గా బ్లూ కలర్ లోనే ఉంది అదే కనుక అది విజిట్ అయిపోతే మనకి రెడ్ కలర్ లెక్ ఇన్ కేసు కలర్ మార్చుకుంటే కలర్ అయినా మార్చుకోవచ్చు మీరు గ్రీన్ గ్రీన్ అనమాట సో నేను నార్మల్ గా ఏ కలర్ వచ్చే ఏ లింక్ కలర్ వచ్చేసి నేను గ్రీన్ అని పెట్టుకుంటున్నా గ్రీన్ ఇది క్లిక్ చేసి విజిటెడ్ అయిపోద్ది కానీ ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ రాద్దాం మనకి అండ్ ఏ హోవర్ అనమాట ఏ హోవర్ ఏ హోవర్ వచ్చేసి మనకి ఏం రాస్తా ఉన్నట్టే హోవర్ చేసినప్పుడు నేను ఎల్లో కలర్ చేద్దాం హోవర్ చేస్తే నాకు ఎల్లో కలర్ కావాలి అనేసి అనుకుంటున్నాను ఇది అవుట్పుట్ ఏ లింక్ నార్మల్ గా బ్లూ కలర్ లో ఉండ గ్రీన్ కలర్ లో కావాలి అనుకుంటున్నా విజిట్ అయితే రెడ్ కలర్ లెక్ కావాలనుకుంటా హోవర్ చేస్తే ఎల్లో కలర్ చూడండి హోవర్ హోవర్ అంటే మనకి ఏదైనా సరే ఎలిమెంట్ మీద హోవర్ చేసిన మనకు అప్లై చేస్తే కలర్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ అలానే ఏ యాక్టివ్ అనమాట ఏ యాక్టివ్ ఏ యాక్టివ్ అంటే క్లిక్ చేసి పట్టుకునేప్పుడు క్లిక్ చేసి పట్టుకునేప్పుడు మనకు వచ్చే వ్యాల్యూ సో క్లిక్ చేస్తే హాట్ పింక్ అని రాస్తున్నా క్లిక్ చేసినప్పుడు క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి హాట్ పింక్ కలర్ కావాలి చూడండి జస్ట్ హోవర్ చేసినప్పుడు ఎల్లో కలర్ క్లిక్ చేస్తున్నా క్లిక్ చేసినప్పుడు చూడండి హాట్ పింక్ ఇప్పుడు నేను జస్ట్ దీన్ని వదిలేసాను అనుకోండి క్లిక్ చేసి వదిలేస్తే మనకి రెడ్ కలర్ లెక్కి రావాలి ఎందుకంటే విజిటెడ్ అయిపోతుంది మనకి రెడ్ కలర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి అది విజిటెడ్ అయిపోద్ది మనకి ఓకేనా సో ఇది నార్మల్ కలర్ లెక్ రావాలనుకుంటే ఇది హిస్టరీలో సేవ్ అవుతుంది మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక లింక్ ని మనకి క్లిక్ చేసినప్పుడు హిస్టరీలో సేవ్ అవుతుంది ఆ హిస్టరీని మనం క్లియర్ చేస్తే ఇవ్వండి ఈ రెండు ఫైల్స్ ఈ రెండు ఫైల్స్ క్లియర్ చేస్తే మనకి మళ్ళీ ఎల్లో కలర్ వచ్చింది మళ్ళీ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ హిస్టరీని క్లియర్ చేస్తే మనకి సో మన గూగుల్ లో కూడా అంతే గూగుల్ లో హిస్టరీ ఉంటుంది ఆ హిస్టరీని రిమూవ్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిన లింక్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ నార్మల్ బ్లూ కలర్ లెక్ మనకు వస్తాయి అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏ హోవర్ మస్ట్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఏ లింక్ అండ్ ఏ విజిటెడ్ ఏ హోవర్ వచ్చేసి ఏ లింక్ అండ్ ఏ విజిటెడ్ తర్వాతనే మనకి కంపల్సరీ రాసుకోవాలి ఈ హోవర్ వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ లో రాస్తే ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి మనకి ఇవన్నీ రాంగ్ వే అనమాట ఏ హోవర్ వచ్చేసి కంపల్సరీ మనకి అండ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే లింక్ విజిటెడ్ హోవర్ యాక్టివ్ ఇవన్నీ ఒకేసారి యాంకర్ ట్యాగ్ కి మనకు అప్లై చేయాలి అనేసి అనుకుంటే ఈ హోవర్ వచ్చేసి మనకి సపరేట్ గా రాసుకోవాలి ఈ రెండింటి తర్వాత ఏ యాక్టివ్ వచ్చేసి ఏ హోవర్ తర్వాత రాయాలి ఏ హోవర్ మస్ట్ అంటే ఏ యాక్టివ్ మస్ట్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఏ హోవర్ ఏ యాక్టివ్ మస్ట్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఏ హోవర్ ఓకే ఇలా 
clear 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 rules idi chaala important manaki next next concept vachesi edaina sari hover chestamudu hide ana element manaku kanipinchal anukuntunna hover hide and show dot html ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే హెచ్ వన్ ఉంది యాంకర్ ట్యాగ్ ఉంది ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ ని నేను హోవర్ చేస్తే నాకు ఏదైనా నాకు ఒక సమ్ పేరాగ్రాఫ్ ఇస్తాను నేను సమ్ పేరాగ్రాఫ్ వచ్చేసి ఐలాండ్ గురించి సమ్ కంటెంట్ ఇస్తాను నేను సో సమ్ డిజైన్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ రూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ కంపల్సరీ మీరు మ్యాండేటరీగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి సమ్ కంటెంట్ ఉంది ఆ కంటెంట్ పేరాగ్రాఫ్ ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ నేను యాంకర్ ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను హెచ్ వన్ అండ్ పేరాగ్రాఫ్ సిస్ అవుట్పుట్ ఫస్ట్ ఇలా సో మనకి ఇక్కడ హెచ్ వన్ క్లోజ్ చేయలేదు ఓకే హెచ్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పేరాగ్రాఫ్ ఉంది సో పేరాగ్రాఫ్ కూడా మనకు అదే కలర్ వచ్చి ఉంటుంది మనకి సో ప్రాబ్లం అయితే లేదులేండి సో పేరాగ్రాఫ్ సిస్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఈ పేరాగ్రాఫ్ ని సమ్ డిజైన్ చేస్తున్నాను నేను సో హెచ్ వన్ లో హెచ్ వన్ లో ఉండి ఫస్ట్ యాంకర్ ట్యాక్ నేను ఏదైనా సరే స్టైల్ అప్లై చేద్దాం యాంకర్ ట్యాక్ నేను ప్యాడింగ్ ఓ ట్వంటీ పిక్సెల్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ అండ్ కలర్ వైట్ ఇలా యాంకర్ ట్యాక్ అప్లై చేస్తున్నాను సో కలర్ అప్లై అవ్వలేదు మనకి కలర్ చూడండి కోలర్ యాంకర్ ట్యాక్ డిఫాల్ట్ గా అండర్లైన్ ఉంటుంది ఈ అండర్లైన్ అనేసి నేను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అనే ప్రాపర్టీ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ అనమాట టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ ఇది చదువు టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ ఓకే నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ ఉంది సో పేరాగ్రాఫ్ కూడా సమ్ డిజైన్ చేసుకుని హెచ్ వన్ లో ఉండే పేరాగ్రాఫ్ సమ్ డిజైన్ చేద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో సమ్ ప్యాడి సమ్ ట్వంటీ పిక్సెల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఉండే కంటెంట్ నేను హైడ్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే నేను హోవర్ చేస్తాను ఐలాండ్ టెక్ ని హోవర్ చేస్తాను ఈ కంటెంట్ అనేది నాకు కనిపించాలంటుంది ఓకే సో దీని తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా పేరాగ్రాఫ్ ఏదో కంటెంట్ ఏదో ఒకటి ఇస్తున్నా సమ్ పేరాగ్రాఫ్ ఏదో ఒకటి ఇక్కడ రెండు కేసెస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో ఇక్కడ చూడండి ఒక సమ్ పేరాగ్రాఫ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ వచ్చేసి పేరాగ్రాఫ్ ఉంది ఇక్కడ కంటెంట్ ఉంది ఇది హైడ్ అవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ రెండు ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను అవి ఏంటంటే డిస్ప్లే డిస్ప్లే నన్ ప్రాపర్టీ డిస్ప్లే నన్ అంటే కంటెంట్ అండ్ స్పేసింగ్ రెండు రిమూవ్ అయిపోతాయి మనకి కంటెంట్ స్పేసింగ్ రెండు రిమూవ్ అయిపోతాయి అదే కనుక విజిబిలిటీ హిడెన్ సో విజిబిలిటీ హిడెన్ అనమాట విజిబిలిటీ విజిబిలిటీ హిడెన్ ఏమో అనేసి అనుకుంటే స్పేసింగ్ వచ్చేసి మనకి అలాగే ఉంటుంది స్పేసింగ్ అలాగే ఉంటుంది కానీ కంటెంట్ మాత్రం హైడ్ అయిపోద్ది ఈ కేసెస్ కి అండ్ ఈ కేసెస్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డిస్ప్లే నన్ను ఇస్తే స్పేసింగ్ కూడా రిమూవ్ అయిపోద్ది అదే కానీ విజిబిలిటీ హిడెన్ అయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు విజిబిలిటీ హిడెన్ ఉంది ఇప్పుడు నేను పేరాగ్రాఫ్ ని హోవర్ చేస్తే అంటే సారీ మనకి పేరాగ్రాఫ్ ని ఆల్రెడీ హైడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు నాకు పేరాగ్రాఫ్ అనేది కనిపించాలంటున్నా సో దీన్ని దీన్ని సింపుల్ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే హెచ్ వన్ ని హోవర్ చేస్తాను ఎందుకంటే హెచ్ వన్ అనేది పేరెంట్ ఎలిమెంట్ హెచ్ వన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు హైడ్ అండ్ ఎలిమెంట్ పేరాగ్రాఫ్ హైడ్ అండ్ ఎలిమెంట్ పేరాగ్రాఫ్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే విజిబిలిటీ హిడెన్ వాడినప్పుడు ఇక్కడ విజిబిలిటీ విజిబుల్ అనేసి వాడాలి విజిబిలిటీ విజిబుల్ విజిబిలిటీ హిడెన్ కి విజిబిలిటీ విజిబుల్ అనమాట కనిపించాలంటే ఎప్పుడు హెచ్ వన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు చూడండి 
హెచ్ వన్ హోవర్ చేస్తే నాకు పేరాగ్రాఫ్ అనేది కనిపిస్తుంది క్లియర్ ఇక్కడ ఇంకో డిఫరెంట్ కేసెస్ ఇప్పుడు నేను విజిబిలిటీ హిడన్ నేను వాడట్లేదు ఓన్లీ డిస్ప్లే నన్ను వాడుతున్నా డిస్ప్లే నన్ ఇప్పుడు హోవర్ ని అంటే హెచ్ వన్ మీద హోవర్ చేసిన పేరాగ్రాఫ్ అనేది మనకు కనిపించాలి అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే డిస్ప్లే బ్లాక్ అనమాట డిస్ప్లే బ్లాక్ సిరీస్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చూడండి మనకి ఓకేనా క్లియర్ క్లియరా ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ రూల్స్ చూడండి కంపల్సరీ మనకి హైడ్ అయిన ఎలిమెంట్ హోవర్ చేసే ఎలిమెంట్కి చిల్డ్రన్ లాగే ఉండాలి చూడండి హెచ్ వన్ హోవర్ చేసినప్పుడు పేరాగ్రాఫ్ అనేది మనకి విజిబుల్ అవ్వాలి మనకి హైడ్ ఏం చేసాం చూడండి హైడ్ చేసాం ఇప్పుడు హెచ్ వన్ హోవర్ చేసాం అంటే ఈ పేరాగ్రాఫ్ అనేది మనకి కంపల్సరీ ఈ హోవర్ చేసే ఎలిమెంట్కి చిల్డ్రన్ ఎలిమెంట్ లాగా ఉంటేనే ఈ హోవర్ చేసినప్పుడు డిస్ప్లే అనే కాన్సెప్ట్ వర్క్ అవుతుంది లేకపోతే వర్క్ అవ్వదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకేనా సో ఏదైనా సరే హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇది కనిపించాలి అనేసి అనుకుంటే కంపల్సరీ చిల్డ్రన్ లాగే ఉండాలి మనకి చిల్డ్రన్ లాగా ఉంటేనే కనిపిస్తుంది లేకపోతే కనపడదు ఓకే నెక్స్ట్ సమ్ మోర్ సుడో క్లాసెస్ ఈజ్ దేర్ సుడో క్లాసెస్ సో ఫస్ట్ చైల్డ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ లాస్ట్ అండ్ ఎంత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెలెక్టెడ్ క్లియర్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి క్లియర్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ చైల్డ్ లాస్ట్ చైల్డ్ ఎంత చైల్డ్ అనేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నేనే చేస్తున్నానంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కేసెస్ లో ఇవెల్స్ తీసుకుంటాను ఇవెల్స్ ఇక్కడ ఇవెల్స్ లో నేను ఎల్ఐస్ చాలా తీసుకుంటాను నేను ఎల్ఐస్ ఎల్ఐ లో వచ్చేసి మనకి ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నా ఐ లాండ్ టెక్ సమ్ వాల్యూస్ ఇప్పటి వరకు నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ లో ఈ ఎల్ఐకి డిఫరెంట్ కలర్ 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 ఇలా ఒక్కొక్క ఎల్ఐకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఏ మెథడ్ లో మనం చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు ప్రతి ఎల్ఐకి నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా ప్రతి ఎల్ఐకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇవ్వాలి అనేసి అనుకుంటే ఇప్పటి వరకు నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ లో నుంచి ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం చేయొచ్చు ఫాస్ట్ 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 ఎవరు ఆన్సర్ చేయట్లేదు అట్లీస్ట్ చెప్పండి చెప్పరా రాదా అట్లీస్ట్ రాకపోయినా చెప్పండి మేము రాదు మేము ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అని చెప్పండి చెప్తా నేను ఎవరు లేరా ఎవరు పలకరా ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక పేరెంట్ లో ఎల్ఐకి 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 డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కావాలనుకుంటే ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం మీరు పలకపోతే లేరు అనుకుంటాను నేను లేరా ఎవరు నో వన్ ఈస్ లే డోంట్ నో సో ఇంతవరకు మనం క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం ఐడీస్ చెప్పుకున్నాం క్లాసెస్ ఐడీస్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం మనం ఇలా కామన్ గా ఉండే సెలెక్టర్స్ కి ఏదైనా సరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసుకోవాలంటే క్లాసెస్ ఐడీసే కదా మనకు యూజ్ చేసుకునేది సో దీనికి డిఫరెంట్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చి చేసుకుంటాం సో నాకు సైలెంట్ గా ఉంటే నాకు బేసిక్ గా నచ్చదు సో మీరు అదే ఫాలో అవుతున్నారు ఇంకా మీ చాయిస్ సైలెంట్ గా ఉంటే నాన్న ఇచ్చే సబ్జెక్ట్ అయితే రాదు సో ఇలా ఎల్ఐ వన్ ఎల్ఐ టూ ఎల్ఐ త్రీ అనేసి ఇలా పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఎల్ఐ వన్ అనుకుంటే ద 
ఎల్ఐ వన్ దీనికి వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్కి వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తాను కలర్ రెడ్ అని రాస్తాను ఇలా కామన్ కామన్ సెలెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇలా వాటి యొక్క సెలెక్టర్స్ వచ్చేసి క్లాసెస్ ఐడిస్ పెట్టేసుకొని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాస్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కావాలి అనేసి అనుకుంటే మనం రాసుకోవచ్చు తీసి అవుతుందాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి మనకి ఇలా మనకి ఎన్ని క్లాసెస్ అని మేము తీసుకుంటాం సో దీన్ని తీసుకోవాలి దీన్ని తీసుకోవాలి దీన్ని తీసుకోవాలి ఇట్లా ఎవ్రీ టైం అని తీసుకోవాలన్నమాట అందుకోసం ఇక్కడ టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సెలెక్టర్స్ సో వీటి ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇలా యూజ్ చేసుకోకుండా మనకి సుడో క్లాసెస్ యూజ్ చేసుకొని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలా చూద్దాం యువెల్ లో ఉండే ఎల్ఐ ఈ ఎల్ఐ ఫస్ట్ ఎల్ఐకి మనకు అప్లై చేయాలనుకోండి యువెల్ లో ఉండే ఎల్ఐ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కోలన్ కోలన్ మీన్స్ సుడో క్లాస్ అనమాట కోలన్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఇదే సుడో సెలెక్టర్ అంట సుడో సెలెక్టర్స్ అంటే ఇలా కోలన్ వచ్చేవాడిని సుడో సెలెక్టర్స్ అంటారు హోవర్ యాక్టివ్ లింక్ విజిటెడ్ ఇవన్నీ సుడో క్లాసెస్ మనకి ఇక్కడ కోలన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ చైల్డ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఇలాగే రాయాలి మీరు సెలెక్ట్ ఎలా పడితే అలా రాస్తారు ఫస్ట్ ఐఫన్ చైల్డ్ అనేసి ఇలా రాస్తేనే మీకు వస్తుంది ఇవెల్లో ఎల్ఐ ఫస్ట్ చైల్డ్ అంటే ఇది ఒకటే వస్తుంది మనకి సో దీనికి ఏం అప్లై చేస్తున్నాను నేను కలర్ గ్రీన్ అప్లై చేస్తున్నాను సో సౌకర్యం చూడండి ఏ సెలెక్ట్ అని నేను తీసుకోవట్లేదు జస్ట్ ఇవెల్లో ఉండే ఎల్ఐ అదే కనుక లాస్ట్ వేళకి ఏదైనా సరే వాల్యూస్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా ఇవెల్లో ఎల్ఐ లాస్ట్ చైల్డ్ లాస్ట్ చైల్డ్ కి రెడ్ అప్లై చేస్తాను లాస్ట్ చైల్డ్ కి రెడ్ సిరీస్ అవుట్ లాస్ట్ చైల్డ్ ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ వాల్యూకి కావాలనుకుంటున్నా థర్డ్ వాల్యూకి కావాలనుకుంటున్నా ఫోర్త్ వాల్యూకి కావాలనుకుంటున్నా ఫిఫ్త్ వాల్యూకి కావాలంటా సిక్స్ వాల్యూ కావాలంటే సెవెంత్ వాల్యూకి కావాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఎంత్ చైల్డ్ ఎంత్ ఎంత్ ఐఫన్ చైల్డ్ బ్రాకెట్ లో నెంబర్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వేలుకి కావాలంటే ఫస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు సెకండ్ వేలుకి కావాలంటే సెకండ్ పెట్టుకోవచ్చు థర్డ్ వేలుకి కావాలంటే థర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఫోర్త్ వేలు కావాలంటే ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వేలు కావాలంటే ఫిఫ్త్ ఇప్పుడు నాకు ఫోర్త్ వేలుకి కావాలనుకుంటున్నా ఎంత్ చైల్డ్ ఫోర్త్ త్రీ సౌత్ ఫోర్త్ వేలుకి రెడ్ కలర్ ఫోర్త్ వేలుకి రెడ్ ఇలా ఏ వాల్యూకి కావాలంటే ఆ వాల్యూకి మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ పెట్టుకోవచ్చు అదే విధంగా ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంత్ చైల్డ్ ఆర్డ్ అనమాట ఎంత్ చైల్డ్ ఆర్డ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ కి మనకి ఏదైనా సరే మనకి బ్లూ అప్లై అవ్వాలనుకుంటా ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఇలా చూడండి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ చూడండి ఆర్డ్ నెంబర్స్ కి ఒక కలర్ అదే కనుక మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఎంత చైల్డ్ ఈవెన్ మీరు వచ్చేసి వేరే వేరే సప్లై చేస్తున్నారు ఫ్రీ సౌట్పుట్ క్లియరా సో ఇలా సెలెక్ట్ అవర్స్ వచ్చేసి మనకి ఎంత చైల్డ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ లాస్ట్ చైల్డ్ ఎంత చైల్డ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ సుడో క్లాసెస్ అనమాట ఓకే సుడో క్లాసెస్ అప్ టు ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి ఫినిష్ అయింది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి పవర్ ఎఫెక్ట్ ఇవన్నీ చూడండి పవర్ చేసిన ఉంటుంది ఇలా డిస్ప్లే అయింది కనిపించాలి అనేసి అనుకుంటే అండ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ అండ్ లాస్ట్ చైల్డ్ ఎంత చైల్డ్ ఇవన్నీ సో లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సరే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి అనేసి ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట ఇది మనకి ఏం అవసరం లేదు సో ఇది కావాలంటే ఈ క్లాస్ ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోండి చూడండి స్పీచ్ స్పెషల్ రూల్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అలో స్యూ టు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట ఇది ఓకే ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసి మీరు జస్ట్ నో అనేసి లాంగ్వేజ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ సో ఇలా అనేసి రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇవి సుడో క్లాసెస్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి సుడో ఎలిమెంట్స్ చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే ఇవాళ అయితే క్లాస్ అయితే సరిపోదు మనకి ఓకే సుడో ఎలిమెంట్స్ చెప్పేసుకొని సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ లెటర్ వేస్తుంది దాని తర్వాత మనకి ఆఫ్టర్ బిఫోర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ యూజ్ చేసుకొని మన ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ బిఫోర్ అనేసి మనం చూద్దాం ఓకే ఆఫ్టర్ బిఫోర్ అండ్ మార్కర్ అండ్ సెలెక్షన్ అండ్ సుడో క్లాసెస్ అండ్ సుడో క్లాసెస్ కాదు ప్లేస్ హోల్డర్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి సుడో ఎలిమెంట్స్ గురించి చూసుకొని వాటిలో ప్రాక్టికల్ గా మనకి వెబ్సైట్స్ లో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం
సో ఇక్కడ ఒపాసిటీ వాల్యూస్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చెప్పేస్తాను నేను చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఒపాసిటీ ఒపాసిటీ డాట్ హెచ్డిఎం ఈ ఒపాసిటీ నేను ఏం చేస్తున్నట్టు ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నా ఒక స్మాల్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను స్మాల్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉండే తీసుకుంటున్నాం ఇమేజ్ కి నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి సెలెక్టర్ కి ఒపాసిటీ అప్లై చేస్తున్నా డిఫాల్ట్ గా ఒపాసిటీ ఒపాసిటీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అప్లై చేస్తున్నా అంటే నేను ఏంటంటే ఒపాసిటీ అనేది అంటే లైట్నెస్ ఇమేజ్ చేసి లైట్ గా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఇమేజ్ మీద హోవర్ చేస్తానో ఈ ఇమేజ్ వచ్చేసి క్లారిటీ గా కనిపించాలి అంటున్నా ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ మీద హోవర్ చేస్తానో అంటే సేమ్ లైక్ ఇమేజ్ కోలన్ హోవర్ హోవర్ చేసినప్పుడు ఒపాసిటీ వన్ అవ్వాలి ఫుల్ వాల్యూ ఫుల్ వాల్యూ మీన్స్ వన్ అనమాట త్రీ సౌకుండా త్రీ హోవర్ హోవర్ చేసినప్పుడు ఫుల్ వెల్ వస్తుంది హోవర్ చేసినప్పుడు మనకు ఒపాసిటీ అప్లై అవుతుంది ఓకేనా క్లియర్ ఇది ఒపాసిటీ గురించి అనమాట సో ఇది టుడే కాన్సెప్ట్ సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ టుమారో ఫినిష్ చేసుకుందాం ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి డౌట్స్ లేకపోతే లీవ్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ